que nadie llega hasta allá con el Padre si no es por medio de él. Mantenga su vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Al momento. Y esa es la otra confianza. Si se, se, si se desvía, hermano. Para aquellos que quieran desviarse. Algunos aquí quieran desviarse del camino del Señor. Yo les voy a dar un camino más sencillo. Si alguno se quiere desviar, tenga la mano poderosa del Señor también. La mano poderosa del Señor. ¿Sabe cómo sacan a los que se están ahogando? El Señor, el Señor quizás usó otra táctica. Pero si usted quiere rescatar a una, una, alguna persona que se esté ahogando, aunque sepa mucho, yo no lo recomiendo, pero si usted lo quiere hacer, lo que debe hacer es jalarlo de ustedes. No lo vayan a jalar de la mano porque ahí llegan y lo abrazan y lo ahogan a usted también. Pero si usted llega de, de lejos, lo agarra de los cabellos. Lo puede rescatar. Está bien, estoy en el hogar, yo tengo mucho cabello. Dios va a llegar. ¿Cómo lo va a agarrar? Me lo va a agarrar de una oreja. Me lo va a agarrar de los cabellos. Y me le va a decir, ¿por qué dudaste? Oye, cuando, cuando. Y se encuentra con el salmo aquel que dice: Entre los pollos y los relámpagos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Qué belleza, qué grandeza. Si está Jesús ahí, no hay problema. Si te diste un desvío por cualquier circunstancia, va a llegar Jesús. Eso sí, te lo garantizo. Va a llegar Jesús y te va a decir. Aquí estoy yo. Hay hermanos que quizás están caminando por el lado derecho. Hay hermanos que quizás están, quizás están dando sus primeros pasos. Oiga, mantenga ya la mirada en aquel que le está diciendo. Sí, ven, 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 ven. Hay hermanos que posiblemente se están desviando. Hay hermanos que quizás recién los está sacando el Señor de su vida. Hay algunos hermanos que ya saben, ya saben las grandezas. Oiga, estos discípulos cuando vieron la tormenta, no se preocuparon. ¿Sabe qué hicieron? Corrieron a quién? A Jesús. No importa que truene, llueve o relampaguee. Aunque los montes se traspasen al corazón de la mar, yo estaré con Aquí está Jesús. Oiga, aquí es. Eh, aún en el, el último suspiro, yo no sé cómo usted ve la muerte ahorita. Oye, yo no sé cómo usted mira la muerte. Usted dice, el santo estaba, mi hermano ya me arruinó el sábado, el domingo. Aún en el preciso momento de la muerte. Aquí está Jesús. Amén. Yo he visto muchas personas. esposa mis, misma vio a alguien que cuando a lo último ella ora y la 
al Señor se le muere con una sonrisa. tan grande habría que Jesús no lo pudiera resolver ah, hay un problema grande que el Señor no puede él, él tiene todos los títulos si se trata de medicina él es el médico si se trata de abogacía de leyes Él es el abogado por el excelencia. ¿Cuál es su problema? Cuando nosotros, cuando, oiga bien, fui a, a, a Colombia el otro día y, y mi hermano me dice, dice, cualquier ratito para leer. Cuando voy con mi esposa, Yo voy sentado en el carro. No sé, no sé cuánto, pero siempre me dan unos ejercitos. Mi esposa va, en, cuando va mi esposa manejando, yo nomás hago mi, mi entrada de leer, hago mi blanco. pero mucho tiempo y no se ha pasado ni un semáforo en rojo el único ticket que le dieron este, fue por el foco del carro no se lo había cambiado yo pues no se lo había cambiado yo tengo que cambiar esas cosas le dieron otro ticket por allá pero eso fue simplemente no, no, no tenía ninguna razón de hacer otra cosa ¿sabe qué amigo? Ahora el otro día cuando me llevo a Ken. Puse mi libro a un lado, ahí le digo por la radio. ¿Vas a 80? Y va manejando. ¿Quién va manejando su automóvil? quejándose de cualquier cosa si yo lo miro que te lleva una vida in, insegura probablemente Jesús no está si yo lo miro que es uno que es sobre todo sereno yo voy a saber que el que maneja ahí el que ayuda a lavar el carro Digo, si Jesús es, hermano, si Jesús está allá, y luego que unos truenos enormes, esto nunca lo hemos visto, miren aquella nube negra, miren el huracán que viene. Oh, no, no voy a parar, sí, pero... 